Hi guys, um, ito po yung coconut milk na nakuha ko dun sa milk na binili ko kanina for our coconut flour. So now this is 4 cups of coconut milk. Hindi pa to naka-on ang stove ha. So ito turn on ko na yung stove. Low medium heat po. Pakuluin lang natin siya bago natin i-add yung cream, sugar mamaya. Okay? So... So, ayan po. Kumulo na siya. mag add na ako ng sugar. So, bali, dalawang tablespoon yun. I-add ko tong Nestle cream. Smooth na smooth. Sayang eh. So, ayan. Kailangan lang natin siya i-stir para hindi siya mag-stick dun sa ilalim. So, ayan. Tikman natin kung um, tama lang ba yung sweetness niya. Hmm. Tama lang po yung sweetness niya. Hindi, hindi siya gan, ganun ka tamis. So, okay na to. So, lulutuin ko lang to hanggang mag-sticky siya. Then, tsaka ko i-add yung Nox Gelatin. So, ayan. So, dun pala sa mga low-carb recipes ko, guys, walang nakalagay na macros. So, pasensya na kayo, ha? Hindi ko kasi alam kung paano mag-calculate uh, ng macros, eh. So, yun, hindi ko talaga alam kung paano. Um, sa low-carb naman kasi, hindi naman okay low-carb, eh, kakain at kakain, ubusin mo na lang siya lahat. Um, you have to eat in moderation pa rin kasi... Kahe, yun nga, from the word low carb, meaning mayroon siyang, mayroon pa rin siyang carbs. Yun nga lang, mababa siya kaysa dun sa, ano, high carbs. Kasi low, low nga siya, diba? So, hindi naman siya totally zero carbs. So, yun, kailangan eat in, mo in moderation ka pa rin pag low carb. So, uh, dito sa mga recipes ko, wala ko kung, ano, yung macros kasi hindi ko alam kung paano siya i-calculate. So, yun guys, i-add ko na tong gelatin. mag add pa ako ng isa pang gelatin. Bali, tatlo na. Tatlo na ang malagay ko dito. Kasi yung gelatin, siya yung makakatulong na mag-hold yung uh, maha natin. So now, guys, um, napaisip lang ako ba? yung mga blanca, my flour. Tapos yung gagawin natin na low carb, um, low carb mga blanca is flourless. So, naisip ko lang, mayroon naman akong coconut flour. What if, mag add ako ng coconut flour dito para maiba naman. So, itatry ko siya na maglagay ako ng coconut flour. Um, one, a uh, half cup lang na coconut flour dito. So, itatry ko siya ha. So, ito yung freshly ground na coconut flour. Um, ito po yung ginawa ko nung nakaraan. So, okay lang yan. So, i-add ko tong coconut flour na 1 half cup. Kasi naisip ko lang ba, bakit ko kaya hindi lagyan ng coconut flour? E, samantalang may coconut flour naman ako na natira pa. So, ayan. Nagawa ko yan nung nakaraan. So, ayan. So, lulutuin natin to hanggang sa lumapot siya talaga na. So, naisip ko lang yun, ha? Para maiba naman. Kasi yung, para maiba naman sa mga mga blanca na LC. So, okay. So, lutuin ko to. So, ayan na siya. Para siyang lugaw. Uh, siya nga pala, guys, hindi na ako nag-add ng sugar kasi tama lang din yung tamis niya pa rin. Okay, okay pa rin yung tamis niya kahit nag-add tayo ng coconut flour. So, um, hindi na ito flourless. Bali, ang matatawag dito ay coconut flour maha blanca na. So, yun na yung tawag din. <laughs> Naisip kasi ako kanina ba? Eh, kaya lang naman talaga um, 
ginawang LC or low carb yung Maha Blanca dahil wala siyang flour, di ba? Kasi yung cornstarch, yun po yung high carbs doon. Yun po magiging high carbs. So, hindi, so, hindi nilagyan na nilagyan ng cornstarch para maging LC yung Maha Blanca. So, naisip ko, mayroon naman akong coconut flour. Bakit ko siya hindi lagyan, di ba? So, try na lang natin kung ano maging result nito. So, now, andito na siya. Ayun, parang lubaw lang siya pero okay okay yung tam, um, lasa niya parang ano um, parang mahablang pa din yun nga lang yung coconut flour ay hindi naman siya totally na dissolve tal talaga so yan pero okay lang tingnan natin kung ano maging dissolve pa nito ah uh, tatapusin ko lang to <laughs> tapos um i-update ko pa yung later on okay so sige po so, hi guys! Good morning! So, update lang tayo dun sa ginawa nating maha uh, coconut flour, maha blanca kahapon. So, ito na po siya. Nag-set po siya. <laughs> Ayan po. Pasensya na kayo kung hindi ko pala na video yung um, pag-transfer nito dito sa lagayan. Kasi na low bat kasi ako kahapon. So, now, ito po yung uh, finished product niya. Ayan po. So, magti-taste test po tayo. Actually, nakainan ko na po siya. Ayan. So, now. So, ayan. Hindi ko na siya na-videohan, guys, nung pagsalin ko dito sa lagayan kasi uh, na-lowbat. Na-lowbat. <laughs> na-lowbat ako. Kaya, yun. So, kain po tayo. Actually guys, na try, uh, nakainan ko na siya kanina umaga. And then yun nga, masarap siya. So yun, the taste test pa rin tayo. And ito po yung itsura niya. Kain po. Mm. Masarap po siya guys. Para po siyang maha talaga creamy Check nyo. Creamy po ang ganda, ang sarap. Bakit ba lagi kong nababanggit yung ang ganda? <laughs> Para po talaga siyang mga blanka, promise. I-try nyo po ito. And then yung coconut flour, ano siya parang, di ba, an ano siya yung Hindi naman kasi nalulusaw yung coconut flour eh. So, andyan pa rin yung coconut flour niya. Yung, anong tawag dun? Basta yun, yung greens. Yung greens ng coconut flour andun. Kasi hindi naman siya nalulusaw. Hindi naman siya kagaya ng cornstarch na kagaya dun sa regular na uh, maha blanca. Eh, nalulusaw yung uh, cornstarch. Which is, yung cornstarch uh, tumutulong sa maha blanca na maghuhold siya. So, dito, ang ginawa natin is, nag-add tayo ng Nox Gelatin. Bali, 3 sachets yung in ko. Kasi yun yung makakatulong na maghold yung Maha Blanca. Pero, doon naman po sa lasa, masarap po talaga siya. Uh, para din yung, ang lasa niya, parang Maha Blanca din. So, ayun, creamy siya. So, you try it, guys. Masarap po siya. Dito sa recipe na to, ang ginamit ko is 4 cups coconut milk. 2 tablespoon of uh, sugar, which is yung equal gold ang gamit ko. And then, 3 sachets of Nox gelatin and flavored. And 1 half cup of coconut flour. And 1 cup of all-purpose cream. So, yun lang po yung um, ang tawag nito, yung ingredients na nilagay ko dito. Actually, hindi ko na siya nilagyan ng butter. Wala lang, hindi ko na siya nilagyan ng butter. Kasi, yung, ah, depende po sa inyo ha, yung kung lalagyan nyo ng butter, masarap din naman siya kung lagyan siya ng butter. Kahit one tablespoon lang, okay na. Masarap din po. Actually, sa, fami sa family namin, pag nagluluto kami ng mahablang ka, hindi namin nilalagyan ng butter. So, parang nadala ko siya hanggang dito sa low carb na ginawa natin. Kaya, nawala siya, nawala siya sa mind ko na maglagay ako ng butter. So, yun lang yun lamang po. So, itry nyo po ito. Masarap po. Uh, balig, um, niluto ko po siya ng mga 30 minutes. 
30 minutes lang hanggang sa medyo mag-sticky or maglalapot. Uh, yun, tapos sinalin ko siya dito, tapos chinil ko siya overnight. Kaya ganito na yung itsura niya. So, about the consistency pala dun sa, ano, sa pagluluto. Hindi po siya kagaya ng, yes, I want to be honest with you guys ha, kasi first time ko din gumawa ng mahablangka na low carb. Pero dun sa mahablangka na regular, gumagawa na po ako ng ganun. So, yung result niya sa mahablangka, mahablangka na regular at mahablangka na low carb, hindi po pareho ang consistency niya dun sa liquid ba. Ang mahablangka na regular, hanggang, hanggat, ini-stir nyo siya at or hanggat niluluto nyo siya, nag-sticky po siya. Nag-sticky siya dahil po yun sa cornstarch hanggang sa sobrang lumap, uh, sobrang lapot na siya. Dito naman po, ang consistency nito ay sticky lang siya. Hindi naman po siya runny, hindi siya runny, pero sticky po siya. Sticky po siya. Yung parang medyo malapot, pero hindi ka pareho ng lapot dun sa regular na mahablang ka. So, yun. Kaya ang reason dito na nilagyan siya ng uh, gelatin nox or nox gelatin na unflavored para mag-hold siya pag na-chill na. Yun po yung reason doon. So, yun lamang po. Um, a disclaimer lang po, hindi po ako uh, ano to? <laughs> hindi po ako master. Hindi po ako nagbabrag. Uh, sinishare ko lang po sa inyo kung ano yung mga uh, dapat kong i-share or sinishare ko lang sa inyo kung ano yung kung ano yung na-observehan ko while nagluluto ako dito sa LC Mahablanca or low carb low carb Mahablanca natin. So yun po. Baka kasi pag sakaling i-try ninyo eh hinahanap niyo pa rin talaga yung lapot talaga like the regular Mahablanca. So dito sa low carb Mahablanca hindi hindi ganoon yung um, consistency ba? So yun, pag tingin niyo na okay na yung kalapot niya tas ilagay niyo na siya sa lagayan and then i-chill niyo na siya overnight. So, yun lang. So ayan oh, maganda yung ano niyo. Well, thank you for watching and see you on my next video. So yun lang po.